സഹൃദയരെ കലാസ്നേഹികളെ യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ജോസഫ് ഈജിപ്തിന്റെ മന്ത്രിമുഖ്യനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലെത്തിയ ഇസ്രായേലിയ ജനത കാലാകാലങ്ങൾ അവിടെ വസിച്ച് വലിയൊരു ജനവിഭാഗമായി തീർന്നു കാലക്രമേണ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരുടെയും ജനസമൂഹത്തിൻ്റെയും കണ്ണിലെ കരടായി തീർന്ന ഇസ്രായേലിയർ പീഡനപർവ്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഒരു രക്ഷകനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിച്ച് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് കണ്ടെത്തിയ മോശയുടെ സംഭവ ബഹുലമായ കഥയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നാടകാവിഷ്കാരം നൽകുന്നു സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ഫാമിലി യൂണിറ്റ് അബുഷകാര അവതരിപ്പിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ മഹാസാമ്രാജ്യമായ ഈജിപ്തിന്റെ കൺകണ്ട ദൈവമായ ഫറവോ തിരുമനസ് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് കുടിയേറിയ ഇസ്രായേലി കൂട്ടങ്ങൾ തദ്ദേശീയരായ മിശ്രീകളെക്കാൾ ആളിലും അർത്ഥത്തിലും അധ്വാനത്തിലും മുന്നിലേക്ക് ഉയരുന്നുവെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു അനിയന്ത്രിതമായ ഈ പോക്ക് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആപൽക്കരമെന്ന് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു ഇസ്രായേലികൾക്ക് പിറന്നു വീഴുന്ന പുരുഷ സന്താനങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ പേരെടുക്കുന്ന സൂതികർമ്മിണികൾക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനയും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഹെബ്രായർക്ക് ജനിക്കുന്ന ഓരോ ആൺകുഞ്ഞിനെയും തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് നൈനതിൽ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുവാൻ നാം ഇതിനാൽ കൽപ്പിക്കുന്നു ഉഗ്രശാസ്ത്രം ലംഘിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ കിരാതപീഡനവും മരണവുമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെരിയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളും രോദനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തസ്കരന്മാർ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണോ അതോ ഹെബ്രായ കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയോ തസ്കരന്മാരും തമ്മിലടിക്കുന്ന ഹെബ്രായ കൂട്ടങ്ങളുമല്ല മകളെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിപത്ത് ഫറോയുടെ നിഷ്ഠൂരന്മാരായ ആജ്ഞാനോർത്തികൾ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി ഹെബ്രായുടെ പുരുഷ സന്താനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു ഏത് നിമിഷവും അവരിവിടെ വന്നു കയറും നിന്റെ ഓമന കുഞ്ഞിനെ അവർ ഇല്ല എന്റെ മകനെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല അവൻ അവൻ എന്റെ പ്രാണനാണ് മകളെ ജോക്കേബേത് സൂതി കർമ്മിണിയുടെ കരുണകൾ കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലം നീ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവർ അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിന്നെയും അവർ വാളിനിരയാക്കും അത് കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള മനോധൈര്യം വൃദ്ധനായ പിതാവിനില്ല മകളെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന പോലെ എനിക്കെന്റെ ഈ മകനും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ മൂർച്ചയേറിയ ഘടകങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആയി നിറങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രാണന്റെ അവസാന തുടിപ്പുള്ളത് വരെ എന്റെ മകനെ ഞാൻ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കാനുള്ള നേരമല്ലിത് സർവേശ്വരൻ നൽകിയ വിവേകം ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അമ്മേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ
എന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ അതേ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ എന്ത് പറയാനാ കുഞ്ഞ് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നിനക്ക് എന്തറിയാം നമ്മുടെ വിധി അതല്ലാതെ എന്താ അവള് പറയട്ടെ മുതിർന്നവരുടെ മനസ്സിൽ തെളിയാത്ത വിവേകത്തിന്റെ വെളിച്ചം നിഷ്കളങ്കരായി കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ തെളിയുമെന്നാണ് പഴമൊഴി വേഗം പറയും മകളെ നമ്മുടെ ഈ ഭവനത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന പൂന്തേൻ അരുവി ചെന്നെത്തുന്നത് ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള താമര പൊയ്യയിലേക്കാണ് ഫറവോയുടെ പ്രിയ പുത്രി ഈ നേരത്താണ് തോഴിമാരൊത്ത് നീരാട്ടിനെത്തുന്നത് രാജകുമാരി ഹൃദയ വിശാലതയ്ക്ക് പേര് കേട്ടവളാണ് എന്റെ ഈ കുഞ്ഞാങ്ങളെ നമുക്കൊരു പിള്ളത്തൊട്ടിലാക്കി ഒഴുക്കിവിടാം അവർ അവനെ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും അവനെ സംരക്ഷിക്കും എന്ത് അസംബന്ധമാണ് മകളെ നീ പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കി വിടുകയോ തൊട്ടിൽ പേടകം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊഴുകി നൈൽ നദിയിലേക്ക് നീ പതിക്കും ബുദ്ധിമതിയാണ് അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കൂ അതല്ലാതെ മറ്റു പോം വഴികൾ ഒന്നുമില്ല യഹോവയുടെ കരുണാ കടാക്ഷങ്ങൾ അവന് മേൽ പതിക്കും രാജകുമാരിയുടെ സുന്ദര കൺകോണുകളിൽ അവൻ ചെന്നുപെടും തർക്കിച്ചു നിൽക്കാൻ നേരമില്ല വേഗം പേടകം ഒരുക്കൂ ഒട്ടും അമാന്തിക്കേണ്ട വാനമേഘങ്ങളിൽ വാണരുളുന്ന ശക്തി സ്വരൂപ എന്റെ ഈ ഓമന പുത്രനെ കാത്തോളണമേ എന്റെ വിദ്യാരാജകുമാരൻ ഇന്ന് കളഞ്ഞത് പൂന്തേനരുവിയിലൂടെ തോണി തൊഴിഞ്ഞ് അയൽരാജ്യത്തെ കോമളന്മാരായ രാജകുമാരന്മാരാരെങ്കിലും ഈ സുന്ദര കുസുമത്തെ തേടി വരുന്നുണ്ടോ രാജകുമാരന്മാരല്ല അതിലും സുന്ദരമായ കാഴ്ച പൂക്കളാൽ അലങ്കൃതമായ ഒരു പിള്ളത്തൊട്ടിൽ അതിൽ ഏഴഴകുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് കഷ്ടം ആരാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിവിട്ടത് വേണ്ട കുമാരി രാജകൽപ്പന ഭയന്ന് ഏതോ ഹെബ്രായ് സ്ത്രീ ഒഴുക്കിവിട്ട കുഞ്ഞാണത് അതിനെ തൊടേണ്ട മാറി നിൽക്കൂ അനുകമ്പയാണ് ഒരു വനിതയ്ക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൽഗുണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ജന്മം നൽകിയതാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെയും എന്തൊരു ഓമനത്വമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് അവന്റെ നുണക്കുഴി കാട്ടിയുള്ള പൊഞ്ചിരി കണ്ടില്ലേ കിഴക്കൻ മലകൾക്ക് മേലെ പൊന്തിങ്കൾ ഒതിച്ചുയരുന്നത് പോലെ ഇവൻ ആള് നിസ്സാരക്കാരനല്ല കണ്ടില്ലേ ഒഴുകി വന്ന് നേരെ ഫറവോയുടെ സീമന്തപുത്രിയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇനി എന്തായാലും നീ എങ്ങും പോകണ്ട എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കയറിയതുകൊണ്ട് എന്റെ ദത്തുപുത്രനായി നീ വളരും കുമാരി അവിടുത്തെ അവിഷ്ടം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവനൊരു എബ്രായ കുഞ്ഞാണ് ഇവനെ വളർത്തുവാൻ എബ്രായ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാകും ഉത്തമം നീ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് സഖി ഒരമ്മയുടെ എല്ലാ പരിലാളനകളും കിട്ടി അവൻ വളരണം അന്തപുരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാലോ ഹേ സുന്ദരി പെണ്ണേ പുൽച്ചുമൂട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരൂ ഹെബ്രായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗന്ദര്യവും എടുക്കും വേണ്ടുവോളമുണ്ടെന്നത് നേര് തന്നെ ഇവളും ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി തന്നെ എന്താ നിന്റെ പേര് മെരിയം മിടുക്കി പെണ്ണേ രാജകുമാരിക്ക് വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ ഹെബ്രായ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കുലീനയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാമോ എന്റെ പിന്നാലെ പൊഴിച്ചുമിടുമായി വരുന്നത് ഞാനിയായെന്ന താനിയേലിന്റെ മകൾ ജോക്കെ ബേത്താണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ അവർ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിയായ നഥാനിയേലിന്റെ മകൾ ജോക്കെ ബേത്ത് അമ്പരെ കണ്ട നിന്നെ നാം ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദത്തുപുത്രനായി ഈ കുഞ്ഞിനെ നീ മുലയൂട്ടി വളർത്തണം അവന് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവനെ നാം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും ഒന്നും വെറുതെ വേണ്ട 
നീ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് ആവശ്യത്തിലധികം പ്രതിഫലം നിനക്ക് ലഭിക്കും ഇവനെ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇവനെ നിങ്ങൾ മോശ എന്ന് വിളിക്കുക ഉത്തരവ് പോലെ കുമാരി ൂട്ടങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട മദ്യശാല അവറ്റകളെ പോലെ തന്നെ മദ്യവും മഹാമോശം മായം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയം എന്നിട്ടാണോ ചെഷങ്ങൾ അനവധി കാലിയാക്കിയത് ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി മൂക്കുമുട്ട് പാനം ചെയ്തപ്പോ വൃത്തിയുമില്ല വെടിപ്പുമില്ല ഒരു കണിശക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ശക്കേൽ കൊടുത്ത് നിനക്ക് മോന്താനുള്ള മൂന്ന് കോപ്പ വീഞ്ഞ് വാങ്ങിത്തന്നത് ഞാനല്ലേ കുന്തകാല എന്നിട്ട് എന്നെ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നു അവന്റെ ഒരു ശേഖല് കുന്തക്കാലൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാ നിങ്ങൾ ഹെബ്രായരല്ലേ അന്തിമയങ്ങിയ നേരത്ത് മദ്യശാലയിൽ വെച്ച് എന്തിനിങ്ങനെ പരസ്യമായി അടിപിടി കൂടും അവർ അവർ മിസറികൾ അടിമകളെ പോലെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ചവിട്ടി മതിക്കുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചേ ലജ്ജാകരം ഹോ ഒരു പ്രമാണി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പറയാൻ നീ ആരാ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാ നീ ഞാൻ മോശ ലേവി ഗോത്രക്കാരാണ് എന്റെ പിതാമഹന്മാർ ഓ മോശ കേട്ടിരിക്കുന്നു ധാരാളം കേട്ടിരിക്കുന്നു ഫറോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നവൻ ദാഷ്ട്യക്കാർ അഹങ്കാരി ഞാൻ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ ഒരു ജനതയെ അടിമത്തത്തിന്റെ ചൂളയിലിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ വഴക്കടിക്കാതെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപിത നേതാവ് നിന്നെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല മൂന്ന് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ കൃഷിയിടത്തിൽ വെച്ച് നീയല്ലേ അഭിപ്രായ കർഷകനെ ചാട്ട കൊണ്ട് പൊതിരെ തല്ലിയ മിശ്രിയെ കൊന്ന് പൂഴിമണലിൽ ചവളിപ്പിച്ചത് അവനെ കൊന്ന് തള്ളിയതുപോലെ ഞങ്ങളെയും കൊല്ലുമോ നീ മോശേ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ആ ക്രൂരനായ മിശ്രയെ ഇല്ലാതാക്കിയ വിവരം ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിരിക്കുന്നു അധികം വൈകാതെ അത് ഫറവോയുടെ കാതുകളിലെത്തും അതിനു മുമ്പ് ഈ ദേശം വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടൂ ഫറവോയുടെ നിയമപാലകരായ പടാളികൾ എന്നെ തേടിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വിട്ട് പോകൂ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ അഹ്റോനാണ് പറയുന്നത് പോകൂ പോയി രക്ഷപ്പെടൂ അസഹനീയമായ ചൂട് അങ്ങി കുളിർമയുള്ള ജലം അങ്ങോട്ട് പാനം ചെയ്യൂ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഒട്ടൊന്നും മാറട്ടെ കുളിർമയുള്ള ജലം പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ച മാറുമായിരിക്കും മനസ്സിന്റെ തളർച്ച മാറ്റുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദിനരാത്രങ്ങളായി അങ്ങ് ആകുലചിത്തനാണ് എന്റെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയോ സാന്നിധ്യം അങ്ങയെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നില്ല എന്റെ ജനത അടിമത്തത്തിന്റെ മാറാപ്പ് പേറുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ആകുലചിത്തനാകാതിരിക്കും വൃദ്ധനായ ഭറവോ കാലം ചെയ്തു പുതിയ ഭറവോ അവരോധിതനായി എങ്കിലും ക്രൂരതയ്ക്കും പീഡനത്തിനും ഒട്ടും കുറവില്ല ജനം ക്ലേശം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്നു സിപ്പോറ നീ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക ഞാൻ അല്പം നേരം ഏകാന്ത പതിയനായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ ഇതെന്തൊരു മറിമായം മുൾപ്പെടപ്പ് കത്തിചൊലിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ചാമ്പലാകുന്നില്ല അതിശയകരം തന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് 
അടുത്തു വരരുത് നീ നിൽക്കുന്ന ഇടം പരിശുദ്ധമാണ് നിന്റെ പാതകങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റുവെ ആരാണ് അങ്ങ് ആരാണ് ആരാണ് ഈ ശബ്ദത്തിനുടമ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഞാൻ അബ്രഹാത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവം ഈജിപ്തിലുള്ള എന്റെ ജനതയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ രോദനങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു അവരുടെ യാതനകൾ ഞാൻ അറിയുന്നു അവരെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശത്തേക്ക് നയിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നീ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം കർത്താവേ ഞാൻ വെറും നിസാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫറോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും ഞാൻ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും ഈജിപ്തിനെ ഞാൻ പ്രഹരിക്കും അവർ അവർ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കും കർത്താവെ അവിടുത്തെ അഭീഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ അനർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങും അനർത്ഥങ്ങൾ മുൻപെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം പ്രകൃതിയുടെയും മാറാരോഗങ്ങളുടെയും സംഹാര താണ്ഡവം നമ്മുടെ ഈ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാഫേദാർ അങ്ങ് അതിബുദ്ധിമാനാണ് താന്ത്രികനാണ് മാന്ത്രിക വിദ്യകളിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന വിപത്തെന്ന് ഗണിച്ചറിയാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നാം കരുതുന്നു അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ പലവട്ടം പരിദേവനങ്ങളുമായി വന്ന മോശ അവൻ കടൽ ഭൂതങ്ങളെയും പാതാള പിശാചുക്കളെയും ആരാധിക്കുന്ന ദുർമന്ത്രവാദിയാണ് അവൻ്റെ ജനതയെ അങ്ങ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാത്തതിൽ കുപിതനായി അവൻ നടത്തുന്ന പ്രത്യാക്രമണമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവനും അവൻ്റെ സഹോദരൻ അഹരോനും നമ്മെ മുഖം കാണിക്കുവാൻ കവാടത്തിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുവെന്നല്ലേ ഉണർത്തിച്ചത് കടന്നു വരാൻ പറയൂ കള്ള പരിശകളോട് മരന്നിന് മറുമരന്ന് വിഷത്തിന് ഉഗ്രവിഷം മന്ത്രത്തിന് മഹാമന്ത്രം തന്ത്രത്തിന് കുതന്ത്രം ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു മന്ത്രി ഒരു താന്ത്രികൻ ഒരു മഹാമാന്ത്രികൻ അരമനക്കല്ലിങ്കൽ അസ്ത്രമുനക്കൽ ജാഫേദാർ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ശൂരത്വം കാട്ടി വമ്പ് തെളിയിക്കൂ ജാഫേദാർ വന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വന്ദനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കരുണാകടാക്ഷങ്ങൾ കിട്ടി വളർന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സാമ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ടടിച്ച് നീ നദീജലം രക്തമയമാക്കി നദിയിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നദിയും തിരുവോരങ്ങളും നയൽ നദിയിലെ ജലം പാനം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ജനം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു നാടെങ്ങും തവളകൾ വ്യാപരിക്കുന്നു പൂഴിമണൽ മുതൽ പരവതാനി വരെ പേൻകൂട്ടങ്ങൾ ഈച്ചകൾ ഈച്ചകൾ സർവത്ര ഈച്ചകൾ നാടെങ്ങും മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു വ്രണബാധിതരായ ജനങ്ങൾ അലമുറയിടുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെട്ടുക്കിളികൾ നിറയുന്നു മഴ കൽമഴ നട്ടുച്ച നേരത്തെ പോലും അന്ധകാരം നിങ്ങൾ ശരിക്കും കടൽ ഭൂതങ്ങളുടെയും ചുടല പിശാചുക്കളെയും ഉപാസിക്കുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് വാനമേഘങ്ങളിൽ വാണരുള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ശക്തനാണ് സർവശക്തൻ ഒന്നു മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ജനതയെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പോകാൻ അനുവദിക്കുക സാധ്യമല്ല ആരൊക്കെയോ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ജാലഗതിയിൽ കാണിച്ചെന്ന് കരുതി കാലാകാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്കായി അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വിട്ടയക്കില്ല അവരിവിടെ കിടന്ന് നിറയിക്കും എങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഉഗ്രകോപത്തിനിരയായി നിങ്ങൾ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് നരകിക്കും 
ഈജിപ്റ്റിലെ ആദ്യ ജാതരെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് തെളിവോ തെളിവ് ഇത് തന്നെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളോട് പോരടിക്കുവാൻ ഞങ്ങളില്ല പോകൂ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരിവാരങ്ങളും എന്നേക്കുമായി ഈ ദേശം വിട്ട് പോകുവിൻ കടന്നു പോകൂ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അപകടം മണക്കുന്നു പോകൂ കടന്നു പോകൂ ഫറവോയുടെ പടയുടെ ആരോപം അങ്ങ് ദൂരത്തൊന്നും കേൾക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ ജനതയെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല രഥചക്രങ്ങളുടെ ശബ്ദമല്ലേ അത് നമ്മൾ മരണവക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലും ഭേദം അടിമ വേല തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു വശത്ത് ആ തിരമ്പുന്ന കടൽ മറുവശത്ത് ഓടിയെടുക്കുന്ന ഫറവോയുടെ സൈന്യം എന്തിനു ഞങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കുവാനായി നീ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവിന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മഹത്തായ രക്ഷാകൃത്യം നിങ്ങൾ കാണുവിൻ മോശ നീ എന്തിനെന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്നു നിന്റെ ജനതയോട് വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുവാൻ പറയുവിൻ നിന്റെ വടി കടലിന് മീതെ നീട്ടി അതിനെ വിഭജിക്കുവിൻ കിഴക്കൻ കാറ്റടിച്ച് കടൽ പിളർന്ന് മാറും വരണ്ട ഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ മറുകരയ്ക്ക് പോകുവിൻ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നെത്തുന്ന ഫറവോയുടെ സൈന്യത്തെ തിരകളിലാഴ്ത്തി അന്തിമ വിജയം നേടി ഞാൻ മഹത്വം വരിക്കും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജനത വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾക്കായി കാതോർക്കുന്നു അബ്രഹാത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചാലും ആഭാന്തകാരത്തിൽ മുഴുകുന്ന ജനമേ ഇതാ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കുമായി നവ്യമായ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മാനവ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട കൽപ്പനകൾ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത് സാപത്ത് വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക 
മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷി പറയരുത് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് അന്യന്റെ വസ്തുവകകൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് ധന്യമാക്കി 